Okay, hello everyone, can you hear me? Okay, just a second. Hello everyone, can you hear me? Hello? Hello. Okay, I can hear you, great. So let's see, so Hello, who is here? Evening. Okay, great, good evening. How are you doing today? Um, I feel fine. You feel fine. Okay, that's great. Awesome. You feel fine. Awesome. That's great. So let's see if Alison and Felipe are here. That's great. Awesome. So, yes. Um, do you have any plans for the weekend? Go to the mood, Anna. Excuse me? Could you say that again, Felipe? No, nothing. Nothing. Okay. Stay, that's great. stay at home. Let's stay at home. Okay, that's great. Yeah. Staying at home is also good. Yeah. All right. What about you, Alison? ¿Qué tal tú, Alison? What about you? So we have what about you? ¿Qué tal tú? Mm -hmm. ¿Qué tal tú? What about you, Alison? Oh, you're muted, Alison. What? Okay, perfect. Uh, what about you, Alison? ¿Qué tal tú? ¿Tienes algún plan para el fin de semana? Do you have any plans for the weekend? I in my house. Instead at your house. Okay, perfect. All right, perfect, great. So, yeah, so staying at, ho at the home, okay? That's the only thing we can do. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Okay, but we can also uh, complete the exercises from the platform. Okay, uh, completing the exercises from the platform is something else that we can do. Okay, so that's great. Thank you. Okay, perfect. Okay, so do you remember what we learned last class? Alison, what did we learn last class? ¿Qué aprendimos la clase pasada? La clase pasó, sí, pero la clase sí no estuve muy, porque como le fui, entonces, a la, mm. la reunión que tuvimos en WhatsApp. Mm, sí, es cierto, es cierto. Ok, sí, no te preocupes entonces. Felipe, ¿tú estuviste ayer? No. Ah, ok, sí. I saw the... Oh, you watched question. the videos. Yes. Oh, ok, perfect, that's great. All right, so you watched the video, that's good. All right, so what we learned last class was a little bit about uh places and things okay uh we were talking about how what kind of things we did in a hospital what kind of things you do for example in uh let's see at a school no not school no at the bank exactly the bank and other things okay and other kind of places all right cosas que hicimos en diferentes lugares eso es lo que eh, estuvimos discutiendo en la clase pasada okay? okay y eso es parte de la sección número tres part of section number three all right Y Alison y eh, Felipe, ¿ya terminaron la sección 2? Um, en eso estoy ahorita, entrando a la plataforma, es que sí. no tengo tiempo porque ahora fuimos a ver los materiales para trabajar, entonces no me he quedado chance. Ok, no te preocupes, Alison, ok, todo está bien, pero, pero sí. Uh -huh. Ok, muy bien, sí, eh, tenemos tiempo todavía, así que no hay problema. Ok, perfecto. Yvette, Yvette, how are you doing today? How are you doing today, Beth? Hi, teacher. Hello, um, Beth. How are you doing? Uh, I'm here in my home. Uh, mm -hmm. Today, uh, every day. Mm, okay, every day you're there and you're at home, okay? Perfect, yes. yes. We cannot do much, much, right? In this quarantine, all we can do is to stay at home. Yes. Yes, definitely. Because That's the only thing that we can do. Mm -hmm. Because it starts tomorrow, and and it's small. Small. Uh, small close. Is yeah. Oh, the malls are gonna be closed. Okay. Yes. Los centros comerciales estarán cerrados. See, the shopping malls will be closed. Yes. Okay. Perfect. I don't have a a working for you don't have a working? fourteen days. You, let me, you don't have a job for 14 days? No tienes trabajo por 14 días? Yes. Oh, no, that's really bad. Okay, yes, that's definitely really bad. But I really hope that everything goes well for you. Espero que todo te salga bien. Y no tengas problema con eso. Okay. Y, Rene, how are you doing today? Rene? 
I feel great. Thank you so much. You feel great. All right. That's great. You feel uh, great. But, uh, but my eyes are very tired. My eyes are very tired. Okay. Yeah. My eyes are very tired. Okay. Yes, I believe so. My eyes are, are very tired as well because I've been like the whole day in the computer. He estado la, toda la, el día en la computadora, así que también mis ojos están cansados. Así yeah. que te entiendo. I completely understand you. Okay. So you say, I completely understand you. Okay, I completely understand you. Te entiendo completamente. Okay, perfect. So, eh, bueno, ya casi es final, el final del día, así que ya podrás ir a descansar. You will be able to rest very soon. Okay, perfect. And then we have, oh, Elizabeth. Elizabeth, how are you doing today? Hi, how are you teacher. doing today, Elizabeth? Mm -hmm. hi, hi, teacher. Um, I feel uh, fantastic. <laughs> I feel fantastic. Great job. Exactly. <laughs> awesome. I feel fantastic. That's a great answer. All right. So did you finish section two of the platform? I finished the first, uh, first, uh, module. Okay. Come on, first module. The Six first module. Oh, you mean like, yes. oh no, no module, because right now we're in module three. Estamos en module three, no es el module uno. Sería el, eh, la sección dos. Okay, the first, yeah. what first classes? Sex, la primera la sección. Primera. Okay, the first la primera. section. I, I finished yes. the first section, okay? I finished yes. the first, the first se section. section. Okay, perfect. I finished the first section, okay? Great job. Yeah. Okay. Thank so, you. Okay, so you can now finish the second section during the weekend. Okay, el fin de semana, puedes terminarlo. Yes. Yes. Bien. Okay, perfect. And then we have, let's see, Hennessy's. How are you doing today? How are you doing today, Genesis? Mm, good. Okay, good. Yeah, that's a good answer. Okay, but it's better you say, I feel good. Okay, okay how do you I, feel feel, I feel good. Okay. I feel good. I feel good. Okay, or you can also say, I'm doing good. Okay, I'm, I'm doing, doing good. good. Yeah, not just good. I'm doing good or I feel good. Or I feel, I feel well, okay? okay? That's perfect. All right, so uh, do you remember what we learned last class, Genesis? Lo que aprendimos la clase pasada? Yo no pude estar ayer. Oh, really, right, yeah. Yeah, I remember you weren't here yesterday. That's why I, I thought that someone was missing. Por eso decía que alguien había faltado. Sí, nos hacía <laughs> falta tu presencia, okay? Tu participación. Oh, okay. Perfecto, ok, muy bien. Pero eh, sabes que tienes ahí los videos, ¿verdad? Para verlos en YouTube, ¿no? Sí, lo único que no sé es dónde eh, encontrar el link. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? No. No, todavía es no. Que, es que sigo en el otro grupo y ya le dije a Marvin que me cambie al grupo de usted, Manuel. Uh -huh. Manuel Mesa, sí. Manuel Mesa. Pero yo creo que entre tanto WhatsApp, quizás él no lo vio, le voy a escribir a su personal. Ah, ok, Ahorita muy bien, sí. Sí, sería mejor, porque así este, puedes ver los mensajes por cualquier cosa. Ok, entonces sí, porque ahí puedo publicar eso, ¿no? Y bueno, eh, o cualquier cosa, este también, este, uh, you can uh, just uh, send me your email um, to, yeah, what, what your, that's my email, ok. If you need some material or something, you can check me on my email, okay? This is my email. Or your, your number, cell number. Uh, my cell phone number? Uh, my cell phone yes. number. Uh, this is my cell phone number, okay? In case you want to send me a, a WhatsApp message, you want to ask for materials. Si tienen que, quieren pedirme materiales o cualquier cosa, este es mi número, okay? Y también les dejo mi correo por cualquier cosa, okay? So that right there is the number. The number, wait, wait, wait. Okay, yeah, I, I will just space it out, okay? So it's like this. Okay, perfect. So, uh, para las personas que no están en el grupo y tienen problemas para que ahí los pasen al grupo correcto, eh, pues eh, les puedo mandar el link a los videos este, y también meterlos al grupo con mi número. Si me agregan, me mandan un mensaje a mi WhatsApp y, o a mi correo, okay? Ah, ok. 
Entonces, ahorita le mando un, un mensaje para que me meta al grupo, por favor. Ok, sí. Solo que lo haré después de la clase, ¿ok? Así que tengo un poco de oh, paciencia. Okay. Sí, no se preocupe. Ok, muy bien. Perfecto. Sí, así es mucho más fácil. Así no molestamos a nadie. Ok, entonces, luego tenemos a... Y recuérdame ahí, mando un mensaje. Eh, teacher, por favor, máteme al grupo. Porque a veces se me olvida de tantas cosas que tengo en la cabeza, ¿no? Sí. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, eh, oh, William, how are you doing today? Good, good. Okay, I'm, you're have, doing great. Okay. I have perfect. been busy in my swimming pool. <laughs> oh, in the swimming pool. Okay, that's yeah. great. Okay. <laughs> All right. So, do you have a swimming pool or you went to a swimming pool? Yeah, I have a swimming pool in my oh, house. Oh, wow. That's great. Yeah. Okay, perfect. Yeah. That's, so, I, I don't miss the beach by the coronavirus. <laughs> right, exactly. Coronavirus. Yes, exactly. Okay. So, be yeah. like William. Okay. William doesn't need to go out. He has yeah. a pool inside. Okay. Good. Yeah. Good. Yeah. Very good. Yeah. Sean como William. En vez de ir a la playa, eh, quédense en casa. En, uy, cuando hicieron la piscina, ábranla, échenle agua y pues ahí están disfrutando, ¿no? <laughs> yeah. Así es la mejor forma. Okay. Perfecto. That's great. All right. So let's see who else is here. Uh, Allison, Jimmy, William. Okay. So I think everyone, uh, most of you are here. So let's begin the lesson. Okay. So we're gonna look at lesson 3.3 today, okay? So who wants to read um, the lesson 3.3? Quien quiere leerlo? By the end of this class, you will learn to sound natural when saying compounds nouns. Okay, perfect. By the end of this class, you will learn how to, uh, we will learn to sound natural when saying compound nouns, okay? Aprenderán a sonar natural cuando estén diciendo sustantivos compuestos, ¿ok? En este caso, al parecer, será un ejercicio de pronunciación, así que tienen que hablar muchos. Aprovechen. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los compounds y como siempre la plataforma está un poco rara, pero veamos, esperemos que no eh, tengamos este, mucho problema. Y bueno, eh, en este caso le pondré el, déjenme un momento, le volveré a compartir el, el video. Porque quiero que escuchen un poco también Door. el audio para que escuchen bien la diferencia. Notice the stress in these compound nouns. ¿Pueden escuchar? Yes. Ok, perfecto, sí. muy bien. Yeah. Office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. Okay, so that was the stress in the compound nouns, okay? El sonido, la fuerza de voz y todo eso, ¿no? Por ejemplo, post office, okay? El stress o la fuerza de voz está en el post. Post office. Oficina postal. Post office. Gas station. Gas station, okay? El stress o fuerza de voz está en el gas. Restroom. Restroom. La fuerza de voz está en rest. Coffee shop, coffee shop, está en coffee, ¿ok? Drugstore, drugstore, está en drug. Supermarket, supermarket. Bookstore, bookstore. And department store, department store, ¿ok? Entonces, eh, la fuerza de voz o el stress eh, siempre va a estar en la primera, ¿ok? En la primera palabra. Estos son eh, sustantivos complejos, compound nouns, ¿ok? Pero el estrés siempre va a estar en la primera porque, eh, por ejemplo, rooms, shop, store, market, station, office. Hay muchas de estas cosas, ¿ok? Eh, por ejemplo, podemos decir este, train station, gas station, ¿ok? Hay muchas estaciones, entonces... Tenemos que utilizar el stress o la fuerza de voz para especificar o hacer énfasis en qué clase, tienda, estación, cuarto es. En este caso, restroom. Hay otro que también se llama living room. Hay otro que también se llama bedroom. ¿Ok? Entonces, todas estas, hay muchos cuartos, hay muchas estaciones, hay muchas tiendas. Entonces, la, en estos compounds siempre utilizamos la fuerza de voz en la primera palabra. ¿Por qué? Porque hacemos énfasis al tipo de cosa que es. Ok, restroom, cuarto de descanso. Department store, tienda departamental. Gas station, estación de gas. En este caso sería gasolinera, ¿no? Ok, gasolinera. 
eh, post office, oficina postal. Hay muchas oficinas, pero esta es una oficina postal, post office, ¿ok? Entonces, ¿dónde irá la fuerza de voz? Primera. En la primera palabra, perfecto. Muy bien. Entonces, veamos, continuemos un poco. Y recuerden, un noun significa una persona, un lugar o una cosa, un sustantivo, ¿ok? Entonces, eh, siempre que vean un noun sustantivo eh, y sean dos palabras, son, se llama un compound noun, un sustantivo compuesto. ¿Ok? Entonces, eh, eso estuvo muy fácil, ¿no? Así que, ¿qué tal si uh, me podemos practicar la pronunciación de todas estas palabras? ¿Ok? ¿Qué tal? Empecemos por Yvette. Yvette, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Post office. Post office. Great. Awesome. Brenda? Okay, hello. How are you doing today? Hello. How are you doing? I feel good. I feel good. Okay, that's great. Awesome. Perfect. I feel good. Okay, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Gas station. Gas station. Great job. Okay, perfect. Genesis. How do you pronounce this word? Restroom. Restroom. That's awesome. Perfect. Okay. Are very good. Okay, great. Elizabeth, okay, how do you pronounce this? Coffee shop. Coffee shop, amazing. Then this one. Oh, let's see, Katia Torres. Wow. Esta, Katia Torres, eh, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Drugstore. Drugstore, awesome, great job. Okay, perfect. That was awesome. Okay, and then we have this one. What is this one? Supermarket. Supermarket, okay, great. Then we have uh, Rene. What is this word pronounced? Bookstore. Bookstore, awesome, great job. Okay, perfect. And then we have this one. Department store. Department store. Great job. Awesome. Perfect. Okay. So that's a department store. Great job. Okay. So definitely those are the right pronunciations. Together. I'm really proud of you. Okay. That was really great. Okay. So now, um, do you know of any other compound nouns? ¿Quién más sabe algunos otros compound nouns? The movie theater. Movie theater. Okay. Perfect. Movie theater. Great job. Okay. Which other one? ¿Cuál más? Police office. Police office. That's great. Awesome. Police office. Mm -hmm. What else? Restaurant. Restaurant. Okay. Restaurant. What else? ¿Qué más? Shopping center. Okay. Which one? Bedroom. Shopping. Okay, bedroom. Okay, bedroom, definitely. Okay, police. Uh, okay, so when, when someone said police office, okay, that sounds a little bit weird. You say police officer, okay, oficial de policía, okay, police officer. You don't say police office, oficina de policía, no, no es oficina. <laughs> this S is police officer, okay, police officer, oficial de policía, okay. Eh, ¿Cómo se llama el lugar donde están los policías? Police Station. Police, police station. station, exacto. Sí, ahí se, me había confundido, sí, pero Police Station se dice el lugar, pero la persona es el compound noun, también soy compound noun, ¿ok? Police Officer. Eso sería oficial de policía, ¿ok? Entonces, tenga mucho cuidado. Tenemos Police Officer, que se llama oficial de policía, y también tenemos el police station, estación de policía. ¿Ok? Estación de policía. No me van a decir que fueron a la, a la, a la oficina de policía. ¿Ok? Entonces sería estación de policía. ¿Ok? Perfecto. Entonces decíamos, ¿qué otros compounds tenemos? Movie shopping theater, center. Movie theater. ¿Ok? Shopping Shop center. Fire, the fire department. Mm -hmm. fire department. The fire department, okay, fire department, okay, sure. El departamento de bomberos, muy bien. Gas station. 
Gas station, yeah, that's the name. Gas station. Yeah. Uh, and also yeah. the dam park can count. Food. The theme Food park. Station. Theme park. Yeah. Yes, theme park. Yes. Okay. Post. What other? Post station. Post station. ¿Cuál es esa? Yes. Ah, uh, oficina postal. Ah, post office. Post office. Oh, me. Sí, post, post office. Sí. Office. Ajá, post office, ¿ok? Es que el police station es la, la otra cosa, ¿ok? Creo que ahí se están confundiendo. Sí. Tenemos la oficina post, postal, post uh, office, y tenemos la, la estación de post policía. Office, okay. ok, oficina postal. Y luego tenemos la estación de policía. Ok, oficina postal, estación de policía. Esas son las dos, ¿ok? Perfecto, entonces esas son las dos que tenemos, oficina postal y estación de policía, ¿ok? Perfecto, muy bien. Entonces, eh, recuerden que no es lo mismo decir police office que y, po y post station, ¿no? No van a confundir esas dos palabras. Es post office y police station, ¿ok? Perfecto, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre estos compounds o sustantivos compuestos? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien, ok. Todo bien, sí, está bien. Ok, ok, perfecto. So, let's move on, shall we? Ok, so, uh, I'm going to share the next part. Ok, so, let's see what else we have here. Share screen and... Yeah, this way. Ok, perfecto. Con pronunciación, con pronunciación. So, Record yourself. Yeah, that's the thing. Ok. All right. So, we're going to do a uh, lesson 3.5 now. Ok. Uh, who wants to read 3.5 lesson? I quiero leer esta lección. Ok, sure. Bye. Bye. Okay, so the connection has is really bad right now. I'm truly sorry. I cannot hear you. Oops. Okay, uh, the connection was really bad, so we couldn't hear you. I'm so sorry. Oops. Sounds like an ATM out of order. <laughs> Okay, give directions. Okay, yeah. Thank you very much, Brenda, but your microphone wasn't working very well. Your connection is uh, very slow, so we couldn't hear you, Bell. But thank you very much. That was great. Okay, we kind of could hear you. Okay, más o menos te pudimos oír, pero está un poquito lento, okay, por internet. Así que eh, el objetivo es, by the end of this class, you will learn propositions of place in order to give directions, okay? And additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Ok, entonces aprenderán preposiciones de lugar, prepositions of place, ok, para dar direcciones, to, in order to give directions, ok, y practicarán una conversación sencillamente. Ok, entonces aquí tenemos la eh, conversación de esto, y veamos, aquí tenemos la conversación, perfecto. Entonces, ¿quién me la quiere leer? Who wants to read it? Necesito a uh, un hombre y una mujer. Ok, ¿quién quiere ser el hombre? Right, ok, perfect. Ok, that's great. All right, ¿y la mujer? ¿Me? Ok, Beth, thank you very much. ¿Es it Beth o Brenda? Which, who talk? ¿Quién dijo eso? De... Brenda. Oh, Brenda, Brenda, ok, sí. Oh, okay, it's because uh, both of you have the microphone. Okay, so I'm going to mute you all. And now, please, uh, Brenda and William, please uh, read that paragraph, okay? And let me just stop the video because I forgot to. Okay, perfect. Right, so please begin reading men and women, okay? Okay. So, okay. men? Mm -hmm. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restaurant? Mm, I'm sorry, I don't seem so. Oh no, my son needs a restroom. Well, 
There is a restroom in the department store on Main Street. Where on the Main Street? It's on the corner on Main and First Avenue. On, on the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Uh, thanks a lot. Okay, that was really great. Thank you very much. That was amazing. Okay, perfect. So, yes, um, in this case, uh, what is the conversation about? ¿De qué es la conversación? Según lo que leyeron. Alguien está buscando, está buscando un baño para su hijo. Un baño, un baño para su hijo. Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Excelente. Great job. An A+. Plus. Okay, that's very, yes. great, really good understanding. Okay, so they're, she, they're looking for a restroom for their son. Definitely. Okay. So let's see, uh, first we have the phrase, excuse me. What is this, excuse me? Eh, disculpe. Disculpa. Disculpe, disculpe, disculpe me, okay? So this is, uh, excuse me, this is disculpe me, okay, disculpe me. Así que eh, esta es una frase que puedes decir en vez de I'm sorry, es mucho más formal, okay, más polite. Entonces mm -hmm. puedes decir disculpe me, excuse me. Más highlight. Exacto. Entonces, cuando quieren pedir un favor a alguien, can you help me? Can you help yeah. me? Sería, ¿puede ayudarme? ayudarme? ¿Puede ayudarme? ¿Puede, puede ayudarme, exacto. Puede ayudarme, perfecto. Y luego dice, is there a public restroom around here? ¿Hay algún baño público alrededor de aquí? Ok. So, around here. Around here. So, around tenemos here. around here. Ok. Alrededor de aquí. Alrededor. This, uh, it would be around. Alrededor de aquí. So around, alrededor de aquí. Sería around here. Okay. A public restroom, una, un baño público. Eh, I'm sorry, I don't think so. Lo siento, no lo creo. So, cuando quieren decir a alguien, no lo creo. Eh, I don't think so, dicen. Okay. I, I don't. Okay, I think so. Okay, so just a second. Okay, so I don't think so. No lo creo. I don't think so. No lo creo. Okay. Uh, oh no, my son needs a restroom. Mi hijo necesita un baño, no? Son es hijo. And well, there's a restroom in the department store on Main Street. Okay. Entonces, hay un baño en la tienda departamental on Main Street. Okay. On Main Street se utiliza en. Ok, on, en, en la calle principal. Ok, entonces cuando decimos en tal calle, decimos on, eh, en el nombre y el nombre de, de la calle. On plus name of the street. El nombre de la calle. Ok, así utilizamos el preposición on. Ok. El where, where on Main Street, aquí volvemos a utilizar on. Una preposición de lugar. Where on Main Street. It's on, ok, again, the corner. Ok, the corner significa la esquina. The corner, la esquina. Ok, the corner of Main and First Avenue. En la esquina de la calle principal y la avenida, y la primera avenida. Ok, y lo tenemos on the corner of Main and First. Y vuelve a clarificar, ¿no? Y dice, sí, yes, it's across from the park. ¿Quién, quién sabe qué es across from? Está enfrente en del parque. Enfrente, perfecto. Enfrente de, across ah, from, enfrente de, enfrente del parque. Great job. That was perfect, William. Okay. Thanks. Great job, an A+. Plus. Okay, perfect. <laughs> you can't miss it. No puedes perderlo, okay? No puedes, eh, yeah, no puedes perderlo. You can, o no puedes perderte, okay? O no te perderás. You can't miss it. Eh, lo verás al instante, básicamente. Lo verás. Lo verás al instante. Perfecto. You can miss it. Lo verás al instante. Ok, perfecto. Thanks a lot. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra frase o palabra que sea nueva para ustedes y que quieran saber? ¿No? ¿Todo bien? Thanks ¿Todo? a lot. Oh, thanks a lot. Ok, muchas gracias. Ok. Teacher. ¿Sí? Teacher, okay. eh, eh, yo me confundí ahí con eso de restroom. 
porque eh, este, ¿cómo hay otro nombre para el baño, el baño, este, los bathroom, bathroom. Sí, uh -huh. pero también hay toilets. Ajá, ajá, exacto. Entonces yo ahí eso de restroom, <risa> no, no le, y como rest, así solo vemos esa palabrita, es descanso, ¿verdad? Ajá, sí, pero Lo no se ahí que... descansas, ahí descansas, Elizabeth, ahí sí, cuando exacto. llega uno le dice, ¡ah! Cabal, sí, entonces exacto. yo dije, bueno, si es el baño, qué barbaridad, es como que uno va a descansar, ¿cierto? Vea que yo ahí contesto los, los, <risa> los chats. Ok. <risa> no. Ok, sí, hace así es todo ahora. Yo. Ok, perfecto. Entonces tenemos bathroom, restroom, toilet, todo serían el baño, ¿ok? Ok, thank you. Perfecto. Entonces eh, todos esos serían el baño, perfecto. Ok, el baño. Ok, todos esos son sinónimos. Ok, perfecto. Entonces, eh, veamos, eh, ¿alguna otra pregunta? ¿Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Recuerden de que si quieren este, tomar captura de estas cosas, pueden hacerlo. Sencillamente, solo me tienen que decir, Ticho, no pase todavía a lo siguiente porque quiero tomarle screenshot, ¿ok? Así que pueden sí. tomarle screenshot para que así no tengan que volver a ver todo el video. ¿Ok? Ahorita ya le tomé. Ah, ok. Perfect. Great job. Ok. So, we're going to move forward. Ok. So, let's see. Clear and let's move over to this. Okay, so now we have this exercise. Okay, so for this exercise, first we need to know this vocabulary, estas preposiciones del lugar. Okay, entonces el primero tenemos on, on que sería en. Luego tenemos on the corner of, on the corner of eh, sería en la esquina de. Entonces sería on, sería en. Okay. Y on the corner of, en la esquina de. En la esquina de. Ok. On, on the corner of. Y luego tendríamos across from. Enfrente de. Enfrente de, across from. Y luego tenemos next to, a la par de. A la par de. A la par de, exacto. A la par de, next to. Muy bien. Luego tenemos between. between. ¿Qué between? Entre. Entra, exacto. Muy bien, perfecto. Entonces es entre. Exacto. Ok, entonces tenemos entre, tenemos a la par de, tenemos enfrente de, a la esquina de y on en. Ok, entonces luego tenemos la primera. ¿Quién me la quiere leer? The Parmen Store is on Main Street. Ok, perfecto. Main Street es calle principal. Ok, Main significa principal. Entonces, okay. Main Street sería calle principal. ¿Ok? Calle okay. principal, muy bien. Entonces, eh, ¿qué quiere decir aquí la primera oración? ¿Quién me la puede traducir? La tienda de departamentos está en la calle principal. Exacto, muy bien. Te felicito. Perfecto. Great job. Very good. Ok, entonces está en la calle principal. Entonces decimos on. ¿Ok? Botala. Sí. Ok. Ok, perfecto. So, uh, they want me to What? throw this away. Ok, ok. So, the next one. Ok, I'm going to mute you. Ok, perfecto. So, um, Genesis. Yes, teacher. What's the second one? Uh, the second one. Yeah, the second one. It's next to the bank. Oh, ok, yeah. That, 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 that's the, the fourth one, but it's ok. It's next to the bank. Ok. So this one is next to the bank. Could you say that again? Puedes decirla de nuevo? It's next to the bank. Next to the bank. Okay, great job. ¿Y qué significa en español? Eh, next to es a la, la par. Parte, a la par de, uh -huh. sí. Está a la par del banco. Exacto, muy bien. Te felicito. Okay, great job. Okay, so now this one. Uh, let's see, what about Elizabeth? Elizabeth, could you please read this one? Uh, it's across from the park. Okay, it's across from the park? No, no, no. The one no, be, no. Uh, above it. La, la que está arriba, above it, arriba. Uh, oh, uh, uh, it's net, next to the park, to the bank? 
No, 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 no. Es, esa, esa ya la vimos. <risa> ok, esta, pero ahí te la digo, esta vez. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Que no lo... oh, ok, it's on the corner of Main and First. Ok, it's on the corner of Main and First, ok. ¿Qué significa eso, on the corner of? Está en la esquina de la calle principal y la primera. Ok, perfecto, muy bien, excelente, great job. Ok, perfecto, so it's on the corner of Main and First, all right? Great. So then we have this one. It's across from the park. Let's see, Felipe, could you please read it? Puedes leerla, por favor? This one. Felipe? Okay, he, he's not there. Okay, Sandra? Uh, it's, it's, okay. Upon, it's across from the park. Sorry. It's across from the park. Okay, great. ¿Qué significa esto? Está enfrente del parque. Está enfrente del parque. Great job, Felipe. Awesome. Okay. Great job. Okay. Uh, Sandra, hello. How are you doing? ¿Cómo estás, Sandra? How are you doing? Good. Great. Okay, you're doing good. Okay. Great. Okay, so could you please read this one? Okay. The park is between the department store and the restaurant. All right, that was perfect. So now, uh, what does this mean in Spanish? ¿Qué significa en español? Okay, el banco está entre medio de la, de, de, de la tienda de departamentos. No, ¿cómo es? Tiendas departamentos. departamental. Tienda departamental. Y tienda el departamento. restaurante. Está y el entre restaurante. medio. Está entre medio o entre. Exacto, perfecto. Okay. Muy bien, Sandra. Te felicito. Okay, great job. Ok, entonces está entre el departamento y el restaurante. Muy bien, excelente. Ok, entonces luego veamos eh, qué más tenemos aquí. Sí, esas serían todas. Así que, ¿ha quedado claro cuándo utilizar estos eh, preposiciones de, de lugar? Sí. Yeah. Entonces recuerden, yeah. las preposiciones de lugar on. que tenemos aquí, tenemos on, on, on the, the corner of, the corner of a, across from, next to, next to y between. On and on the corner of, en la esquina de, across from, sería enfrente de, next to, a la par de, y between, entre. ¿Ok? okay. Entonces ahora podemos hacer el ejercicio. ¿Ok? Entonces tenemos eh, aquí el mapa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, veamos lo que dice el licenciado Sáenz. Eh, está aquí, la, sería el post office. ¿Ok? ¿Dónde está el post office? ¿Alguien me puede decir? It's in the la corner la of the of the second avenue and uh, I can see center by the street. yellow point. Center street. Yeah, center, center street. Center street, right? Center street, yes. Okay. okay. Uh, it's it's on the corner, the of, corner uh, of the second, second avenue, avenue and the center, center street. street. Yeah. Okay. Perfect. Great job. That was amazing. Okay. Great job. Okay. Perfect. So next, let's see the doctor's hospital. Let's see, René, where is the doctor's hospital? The, the, doctor, hospital? the doctor hospital is on the corner, is the corner, is the corner on first, first ape. Mm. Cuando dices este, en el corner, eh, tienes que decir dos, este, dos calles, ok, porque es una esquina. Ok, entonces tienes que decir dos calles. Cuando dicen entre y cuando dicen on the corner of, ahí tienen que decir siempre dos calles. Entonces, ¿dónde está el doctor's hospital, René? Mencionaste una calle, pero ¿y la otra? Uh, the corner hospital is the of the first A and second A. First, first A y second A? No. No. Center, Center Street. Street. Center Street sería. Center. Okay, acuérdate que esta es la second aid. Y esta es la third aid, ¿ok? Entonces, la esquina es esta. Entonces, uh -huh. la second aid está hasta, hasta por acá. Entonces, está muy lejos. Sería uh -huh. la Center Street. ¿Ok? Porque te fijas, uh -huh. va a acabar así. Esta calle acá. Uh -huh. Ajá, entonces está todo así. Sería entonces en la Center Street. Y sería también la first aid. Entonces, ¿cómo sería la oración? 
Where is that doctor's hospital? The doctor's hospital is on the corner of the Center Street. It's on the corner of Center of Street? The Center Street. And? and in First Avenue. First Avenue. First aid, yeah, first avenue. Okay, great job. Okay. That was perfect. Okay. okay, perfect. Yes, and we also have an example here. Gas gas station is on first avenue. Okay, so where is that? It's first avenue. Okay, it's right here. Okay, so let's see where is uh, the gas station. Creo que es de la gas station, verdad? Sí. Yeah, I think this one. Okay, it's on first avenue. Okay. So, gas gas station is on the first avenue. Okay, perfect. Or you can also say uh, the U.S. Post Office on Center Street. Okay, the gas uh, because the U.S. Post Office is on the Center Street, or is on the corner of Center Street and Second Avenue. Okay, entonces hay varias formas de decirlo. No, eh, hay una sola respuesta. Okay. Entonces también tenemos aquí tenemos otros dos. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street, ¿ok? Entonces, veamos dónde está the movie theater. Sería acá. The movie theater. Entonces, it's on the corner of Park Street. Oh, aquí está, sí. Aquí es la entrada. Entonces, it's on the corner of Park Street and Main Street, ¿ok? Mm -hmm. También tenemos the supermarket. It's on the corner of Main and Second Avenue, ¿ok? Where is the supermarket? Oh, right here. Okay, supermarket is in the corner of main, okay, main and second, okay. Así que eh, eh, decir está en la esquina de, lo pueden decir muchas veces, ¿no? Porque eh, todo esto está en la esquina. Entonces, mm -hmm. este, si no se saben cómo dar direcciones, ustedes digan está en la esquina, okay. It's on the corner of, no digan las calles, okay. Perfecto, muy bien. Entonces, Maria's, Maria's restaurant is next to the bank, okay. Aquí es otro. Entonces, Maria Restaurant. ¿Dónde está Maria Restaurant? Ah, aquí está. Maria Restaurant y este es el banco. Entonces, ya, está a la par de. Entonces, sería Maria Restaurant is next to the park. ¿Ok? Luego tenemos... Next to the bank. Ok, ahí tenemos a... a League Science, ¿ok? Perfecto. <laughs> ok, so, he was trying something good here. Ok, so, Hi, where everyone. is Gus's station? Hi, everyone. Yeah, you know his voice. <laughs> Yeah. <laughs> yeah, that's his saying. It's a slicho. Okay. Hi, everyone. So, where is Gus Gas Station? Oh. It's on the corner okay. of First Avenue and Center Street. Okay. It's on the corner of First Avenue. Okay. And Central Street. Okay. Gus oh, Station. Yes. yes, exactly. Great job. Okay. Perfect. What is the hospital? Edison? What is the hospital? No, veo el, no, the hospital. no lo veo. Ah, donde está el helicóptero, verdad? Yeah, the helicopter. Yeah, that's where the hospital is. Um, the corner. I don't remember, teacher. ¿Cómo decimos que está en la esquina? It's on the corner of. It's on the corner of mm -hmm. Center Street. This is the corner of Central Street and First Avenue. First Avenue. And First Avenue. Okay, great job. That was perfect. Okay. This is the corner of Central Street and First Avenue. Okay, perfect. So that's where the hospital is. This is the corner of Central Street and the First Avenue. Okay, where is the U.S. Post Office? Next to the doctor's hospital. It's next to the doctor's hospital. Great job. That was perfect. Awesome. Great job. So it's next to the post office. Where is Second Avenue box Bookstore? Where is Second Avenue Where? Excuse me? Bookstore. Could you say that again? Is this one? Oh, yeah. Where is the Second Avenue bookstore? Mm. It's right here. Where it's, is it? It's, it's on the, the in the corner of Center Street and Second Avenue. Uh -huh. Okay, it's on the corner of Second Street and Second Avenue. Okay, perfect. That's great. So you can see, you can say on the corner for everything. Pueden decir en la esquina de para todo. 
¿ok? Yeah. Es la forma más fácil yeah. de dar direcciones. Ok, Noria. Noria, where is damn drugstore? Where is Dan's drugstore? Y no, drugstore no significa tienda de drogas, significa farmacia. Ok, perfecto. So, far, la farmacia de Dan, ¿dónde está? Where is Dan's drugstore? Corner. It's on the corner of Second Avenue and Central Street. Ok, perfect. Great job. Awesome. Or, it's next to the supermarket. Ok, great job. That was awesome. Ok, so do you have any questions about this exercise? ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? No. Ok, perfect. Ok, so let's continue, all right? Vamos a continuar. Ok, denme un segundo. Perfecto, entonces luego tenemos... Ok, then you have the no check and then here you have to be like uh, selecting the right answer, ok? You have a, a, ser a series of answers and you have to select the... The, first, uh, the right one, okay? Oh, okay, there is a radio program, which is here. You're gonna listen, and you're gonna say where they're going, okay? So this one is gonna be really easy. So now, the last Teacher. objective, yes? Teacher, mm -hmm. ese video no es de, la, de ese ejercicio. Este? No es del... Ajá, yo lo escuché. Okay, escuchémoslo para ver qué, qué tal, a ver si es cierto. Eh, y veamos cuál es la, el problema. Okay, let's see. Okay, perfect. So let's hear it. Okay, it's always problems with this. Page 80. ¿Pueden escuchar? Nine. Exercise six. Are you able to listen? ¿Pueden escuchar? Sí. Yes, okay, yes, perfect. Yes, teacher. Where is it? Look at the map in exercise five. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Two. Okay, so, yes. It's, it's is it near one. Maria's restaurant? Yes, okay. it is. So, eh, en este caso, Sandra, sí sería el, el ejercicio, el mapa. Yeah. Sí, sería el mismo mapa, solo que no te dicen los lugares así de where they're going, no te van a decir love department store or the bank or barrier restaurant. Okay? You, you, Entonces, tenés you, que, te van a decir, está entre el departamento, department store y el restaurante. Exacto. Entonces, te dicen eh, algunas pistas. Ok. Pero no te dicen There's exactamente. Always There's always a clue. Exacto. Siempre hay una yeah. pista. Y, y sí, entonces no te dicen la respuesta exacta, por eso creo que te confundiste, pero sí, es el mismo mapa y es el audio, ¿ok? Entonces, ¿a dónde quedó? Si, si gusta, para que no, no te complique eh, la vida y tengas problemas después, hagámoslo aquí, ¿ok? Practic hagamos este ejercicio todos juntos y ayudemos a Sandra, ¿ok? okay. Entonces, eh, la primera, where are they going? Let's listen to it again. Page 89, exercise 6, listening. Where is it? Look at the map in exercise five. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Okay, so uh, Two. What, what is the answer? So I just put some checks here. Okay? They are going to the bank. Yes, so they were first talking about Main Street and they were talking about the movie theater right across and they mentioned a the restaurant, restaurant, and department store, and then finally it's between. Okay, mm -hmm. so what is between? The, the department store and the, the restaurant? The bank, exactly. Maria's restaurant. Okay, perfect, the bank, the bank. exactly. Okay, <laughs> so that's the first answer, all right? Yeah. Okay. Uh, so you understood, Sandra? ¿Pudiste entender, Sandra? Ah, uh, pero yo lo resolví. Lo tengo en luz en apartment store. Y sí me salió bien. Luz department store. Okay. Veamos aquí. A la Sara, hagámoslo esto. Okay. Quiero ver. Submit. Okay. 
No, pero aquí dice The Bank. Uh -huh. Dice que la respuesta es el banco. Es que sí creo que nos sí. hemos confundido ahí, Sandra. Pero sí. Be another, another answer because it's the bank. The right, oh, the right location. Right. Sí, sería la banca, esa es la, la, la única solución, ¿ok? Vamos a las otras okay. para que así este, tengan más práctica a todos, porque esto es un poco complicado para la mayoría, ¿ok? Muchos de mis estudiantes siempre tienen problemas con dar direcciones y todo eso, así que hagamos esto todos juntos, ¿ok? Ok. Creo que tenemos tiempo para poder hacer todo eso. Entonces, esa sería la primera de Bank. Escuchemos la siguiente. Oh. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on Second Avenue, next to the supermarket. P&J supermarket? Yes. It's on Second Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Okay, so between First Avenue Three. and Main and Street. Where okay. is it? Well, it's... Yes, it is. It's right across from the movie theater. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. Ah, es la, la It's anterior. between the restaurant and Luff's department store. Okay, decimos que esa era la primera, okay? Pero las, las siguientes, quiero ver. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Okay. Yes. It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay. Thank you very much. Okay, so on Second Avenue, uh, between Three. Main and Center, okay? Where is Entonces, it? ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál, crees que la re ¿Cuál creen que es la respuesta? It's on Second Avenue, between uh, Main and Center, it says. ¿Cuál sería? <laughs> The, the, uh, yo dijera que sería este the drugstore. ¿Por qué? Porque no, dijo next to yeah. Davis Drugstore. Because yeah, Davis Drugstore, yes. Porque dijo que es next to the supermarket. Yes, and it's and it's beside it's and medio. the second avenue bookstore. And the P and it's beside P and J supermarket and it's on the second avenue. Mm -hmm. Yes, exactly. Mm -hmm. So It will be Davis Drugstore, right? Mm -hmm. Okay, perfect. That's great. Yes, that's really good. So it's Davis Drugstore. Let's see if we're correct. And yes, exactly. So it's Davis Drugstore. Great job, everyone. That was perfect. Okay, so this is a little bit difficult, okay? Because you have to pay attention to all the details. Okay, so then let's move on to the other one. Okay, now it's not working. So just a second. Page restaurant. Hey, thank you very much. Three. Okay. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Okay, across from the supermarket and in the corner of Second Four. Avenue and Main Street, okay? So what Is it the near answer? the bookstore? What's Maria's the Restaurant. Maria's Restaurant, that's great, perfect. Maria's Restaurant, Good. definitely. Okay, so Good. it will be Maria's okay. Restaurant. And we already have it here. Okay, perfect. All right, and now let's listen to the last one, okay? No, it isn't. It's on Second Avenue. Okay. Eh? Okay, wait. Four. Oh, okay. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on Second Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and Second Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's Coffee Shop. Okay, thanks. Okay, next to Al's Coffee Shop, okay? So it's right here, Al's Coffee Shop. So what is next to Al's Coffee Shop? I believe it's the favorite shoes, right? Mm -hmm. favorite yeah, shoes. so if favorite shoes will be the answer, okay? ¿Quién está de acuerdo? Who agrees? <laughs> that is a uh, favorite shoes. Yeah, favorite shoes. Favorite shoes, all right, perfect. Favorite so shoes. it's favorite shoes. And 
We got everything correct. So we are correct, everyone. Great job. Give you an A plus, okay? Perfect. Uh, you give you, I give you an A plus, okay? Great job. Okay, so you're really smart, guys. Okay, you're really smart. Okay, perfect. So that was the exercise, right? Very easy. So now, Sandra, do you think that you can do it yourself? Piensa que ya puedes hacer estos ejercicios tú sola? Okay, sí, thank you. Okay, yeah. perfect. That's good to hear. Okay, great. So let's move on to the next one. Okay. And this will be the very last one. Okay. Oh, wait a second. First, we have to check this. Okay, this new objective. Who wants to read it? Can you learn the objective? By the end of this class, you will learn how to ask and how to ask for and give directions. Additionally, you will practice a conversation with illustrate how this topic is used in a real life setting. Okay, perfect, that's great. So, uh, aprenderán cómo pedir y dar direcciones. Ask for and give directions. Pedir y dar direcciones. Y practicará una conversación en la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Okay? So, ask for and give directions. ¿Quién puede hacer eso eh, en inglés? ¿Quién lo ha hecho antes? Who has done it before? Yes. I William, did it. have you done it before? Yeah. Okay, perfect. Yeah. That's great. All right, so uh, you will be able to help everyone with this because this is really hard. Yeah. Okay, perfect. So let's try doing it. And okay, again, um, Big Science is right here. And let's move on to this. Okay, oh, first we have a conversation. So let's do the conversation first. And I believe that will be the last thing we're going to do today since we only have four more minutes left. Okay, so I need a tourist and a woman. I tourist. Okay, I tourist. Okay, you're the tourist. You are the tourist. So I am the tourist. Or I, I will tourist. be. Or I will be the tourist. Seré el I turista. Will I tourist. will be the tourist. Okay. And who wants to be the woman? Okay, great. Okay. Okay, perfect. So uh, the tourist and the woman, please uh, speak. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you get to? It's street Patrick's. No, Saint Patrick. In this case, it would be Saint Patrick's. Saint Saint Patrick's uh, Cathedral. 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 Okay. Cathedral. Tienen que tener cuidado porque St. No solo significa street, también significa pat eh, Santo. Saint Patrick. Ah, okay. Entonces, Saint eh, Patrick. si street está abreviado como última palabra o primero es como 50 Avenida First Avenue o algo así, eh, sí significa calle, street. Pero si va antes del sustantivo, es este santo, ¿ok? Si va después del sustantivo, significa calle. Si va antes, significa santo. St. Patrick, ¿ok? Oh, la catedral de St. Patrick. St. Patrick okay. Cathedral, ¿ok? Ok. Woman? Um... Woman? Mm -hmm. Okay, perfect, great. Tourist? Is it, is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind. Yeah. You? Okay, perfect. You just look, look up. Okay, great job. Okay, everyone, a round of applause for them. Great job. That was amazing. Okay, give you an A plus. Okay, perfect. All right, so let's uh, discuss a little bit of these uh, vocabulary words. Okay, so first off, we have the word madame. Okay, that's how it's pronounced, madame. Okay. Eh, creo que ahora han escuchado, madame, me puede decir tal cosa, ¿no? Madame, ¿ok? Yeah. Can you help me? ¿Me pueden ayudar? Mm. How do I get to? Decimos que eh, si ese T está al principio de un sustantivo, se vuelve el Saint, ¿ok? Saint. Eh, la Catedral de San Pat Patrick. Okay? ¿Cómo, de San allí Patricio. dice, ¿cómo, ¿cómo llegar a la Catedral de San Patricio? Algo así, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Cómo llegar mm. a la Catedral de San Patricio? Muy bien. Entonces, just walk up. Just significa solamente. ¿Ok? Just, solamente. Y walk up, camina arriba, camina arriba, en la avenida, en la, de quinta avenida a la, a la calle número 50, ¿ok? 
Y luego San Patrick is on the right. So is on the right is on the right, está al lado derecho. Está al lado derecho. It's on the right. Está al lado derecho. Okay? So it is near. ¿Qué era near? Near es, eh, cerca. sería cerca. Near, sí, cerca. Al ¿Cerca al centro de Rockefeller? No. It's right across. Right across from. Okay? ¿Qué significa right across from? Right significa justo. Y across from, de. justo enfrente de. Frente de. Right across from, justo enfrente de. El centro Rockefeller. Thank you. And where is the Empire State Building? El Empire State es un edificio muy conocido, ¿no? It is far from here. Está lejos de aquí. So, cuando alguien le preguntan, is it is far from here? Está lejos de aquí. Is it far from here? Ok. Está lejos de aquí. Ok. Entonces le decimos, it's right behind you. ¿Qué significa right? Está justo detrás de ti. Justo detrás, sí. Exacto. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque right no solamente significa derecha. Porque si no uh -huh. tienen derecha, it's right. Pero right behind. Si tienen, son dos cosas, si tiene algo después de right, eh, se vuelve un justo. Ok, right behind uh -huh. you. Right behind you. Right behind you significa justo detrás de usted. Porque justo si fuera a la derecha, estaríamos diciendo, it's right, it's on the right. It's on the right, exacto, it's on the right. It's on the right, está a la derecha, on the right. Entonces, si es la palabra final, significa derecha, está a la derecha, al lado uh -huh. derecho. ¿Ok? Entonces, justo detrás de usted, right behind you, justo detrás de usted. Y luego, just turn. ¿Qué significa just? Solamente. Just turn around. Uh, turn around uh, significa voltee ese. Voltee Y voltee ese. Y luego tenemos look up. Mire arriba. Look up. Mire arriba. arriba. Ok, perfecto. Entonces, esos son eh, las que tenemos aquí. Entonces, tenemos right, derecha, eh, también significa justo. Right behind you, justo detrás de usted. Y son the right, está al lado derecho. Yo solamente. Turn around, volteese y lock up, mira arriba. ¿Ok? Entonces, eh, ¿todos eh, tienen alguna pregunta de este ejercicio? Si gustan, pueden tomar el screenshot a esto. Para que así no, no tengan problema después, ¿ok? Y déjenme ahí hacerlo un poquito más limpio, ¿ok? Entonces, pueden tomar esto, foto, un screenshot, ¿ok? Y bueno, ¿alguien tiene pregunta de esto? ¿Does anybody have any questions about this? No? Okay, perfect. We're doing great. All right. So that will be it for today, everyone. You did really great. I'm really proud of you guys. I give you an A plus for performance. Okay? Le doy por su rendimiento en esta clase. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron perfecto. Okay? Entonces los felicito y tuvieron una excelente semana. Los felicito a todos porque sé que estamos pasando tiempos muy duros, muy críticos, pero esto del inglés, el aprendizaje del inglés, los va a ayudar mucho a eh, dejar de pensar en eso, ¿no? Dejar de pensar activamente y ponerse a pensar en algo que sí lo va a ayudar ante la vida. Porque especialmente que ahora todo es en línea. Van a necesitar el inglés más que nunca para hablar con nativos americanos, para hablar con europeos, con todo. Entonces necesitan el inglés rápido. Así que no se pueden dar el lujo de descansar. ¿Ok? Ya están desde casa, algunas personas no tienen trabajo, lo siento por ellos, pero ahí como que en ahí va a ayudar a algunos, así que no se preocupen también. Eh, si no tienen trabajo, pues dedíquense al inglés. Y si tienen trabajo en casa, y es bastante, siempre traten de este practicar inglés, ¿no? Siempre traten de hacer toda la plataforma y todo lo que tienen que hacer, porque esto los va a ayudar mucho en el futuro a conseguir un mejor trabajo. Y quién, quién sabe, después quizás hasta se queden en casa trabajando y no tengan que ir al, al trabajo. Y bueno, sería genial. Créanme que yo desde que comencé a trabajar desde casa, yo ahora no quiero salir. A mí me han ofrecido muchos trabajos en muchas instituciones, incluso para preparación TOEFL, TOEIC y IELTS, y yo les he rechazado. Porque a mí me tienen que dar un salario súper bueno como para hacerme salir de la casa. Entonces, ahí es el problema, que yo estoy cobrando bastante caro a mis estudiantes internacionales. Entonces, bien difícil que alguien me contrate. Entonces, este, sí, entonces es increíble trabajar de casa. Al principio es difícil. Y especialmente las empresas que ahorita están aprovechando de ustedes y les dan mucho trabajo. ¿Ok? Lastimosamente así, algunas empresas son, se aprovechan de la gente y les da mucho trabajo y los sobrecarga. Pero ánimo, ustedes pueden, y si no les gusta su trabajo, aprenden inglés y se salen del trabajo y buscan un mejor trabajo, mejor pagado y con mejores condiciones laborales. ¿Ok? 
Entonces, yeah. eso sería todo. Thank you, teacher. Eh, chicos, Thank you, y pues, teacher. Cuídense mucho, que tengan un excelente eh, fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Thanks. Thank you. Okay, perfecto. Thank you. Thank you very much. So, have a great night. Have a great weekend. See you next time. Okay, on Monday. Bye bye. 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 B